നമസ്കാരം ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഗാലറിയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആശാ ശരത് നൃത്ത പരിപാടിയും അതുപോലെ ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഒരു മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് സമയത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാലും മാക്സിമം പെർഫോമൻസസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നാലഞ്ച് മാസങ്ങളായി ഇപ്പം ഡ്രാമയ്ക്ക് ശേഷം രഞ്ജിയേട്ടനും ലാലേട്ടനും ഒന്നിച്ച് ഡ്രാമയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചൊരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു അതിന് മുമ്പാണ് എവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് മേലെയായി ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു ദേവഭൂമിക ദേവഭൂമിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇങ്ങനൊരു ഡാൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ തോട്ട് എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രളയം നടന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രവാസികൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ കേരളത്തിന് വെളിയിലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനമ്മമാരും കൂടപ്പറപ്പുകളും നമ്മുടെ കുടുംബവും എല്ലാം ഇവിടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് കരയാനല്ലാതെ നമുക്കൊന്നിനും സാധിച്ചില്ല ഫോൺ കണക്ഷൻ ഇല്ല നമ്മളെല്ലാവരും വല്ലാണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞാൻ ലോക കേരള സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാസികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സഭയാണത് പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോട് സംസാരിച്ച് അതിന് നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സഭയാണ് നിയമസഭയുടെ ഉള്ളിൽ അതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല നമ്മളുടെ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വേദി എന്ന് വേണം പറയാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രളയമുണ്ടായത് പ്രളയമുണ്ടായപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വാക്കുകളിലൂടെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയുടെ ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മേലെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ വിളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് പതിനാറ് കണ്ടെയ്നർ സാധനങ്ങളാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് മാത്രം ഞങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തത് ദുബായിലെ മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും കുടുംബിണികളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് അന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു തോട്ടാണ് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് പതിനാറ് കണ്ടെയ്നർ സാധനം മലയാളിക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മലയാളിക്ക് എന്താണ് സാധിക്കാത്തത് അത്രയും പവറുള്ള ആൾക്കാരാണ് മലയാളികൾ ഈ ഒരു ചെറുവരൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ ഈ ലോകമെമ്പാടും ഈ ലോകം മുഴുവൻ നമുക്ക് കീഴിലായിരിക്കും മലയാളിയായിരിക്കും അവർക്കൊക്കെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് അത്രയും പവറുണ്ട് മലയാളിക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തു അന്ന് മുതൽ ആ തോട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു രൂപം വേണം പ്രഭാവർമ്മ സാറിനെ പോലെ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ളവർ വരികൾ എഴുതി പതിമൂന്ന് പാട്ടുകൾ രമേശ് നാരായണൻ സാറാണ് മ്യൂസിക് ചെയ്തത് ഈ ഷോ മുഴുവൻ ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി കെ രാജീവ് കുമാർ സാറാണ് നൃത്തത്തിലൂടെ സംഗീതത്തിലൂടെ എന്തായിരുന്നു കേരളം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ മറന്നു പോയത് എന്താണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണ് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കേരളം എന്തെന്നും നമ്മളുടെ തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ മറന്നത് എന്തെന്നും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കാനുള്ള ഒരവസരം പ്രളയം പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന കേരളം പ്രളയാനന്തര കേരളം ഇതിനെല്ലാത്തിൻ്റെ അവസാനം സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് സ്നേഹത്തിന് നിറമില്ല മണമില്ല രുചിയില്ല ഒന്നുമില്ല സ്നേഹത്തിന് പകരം വെക്കാൻ സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേരളം ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള ഒരു കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡാൻസ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് ദൈവഭൂമിക ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നത് വളരെ തമാശയിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെയല്ലേ കളിയാക്കുന്നത് നമ്മളെ തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത് എന്താണ് മലയാളി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാവുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ മലയാളി എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരു മലയാളിക്ക് നമ്മൾ മലയാളികൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഒരു അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ലാലേട്ടനാണ് ലാലേട്ടനാണ് മലയാളിയായി ശ്രീമോഹൻലാൽ ശബ്ദമായി ഈ ഡാൻസ് പ്രൊഡക്ഷന് തുടക്കം മുതൽ ദൈവഭൂമിയിൽ അവസാനം വരെ നർമ്മത്തിലൂടെ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും കേരളത്തിൻ്റെ പരിഭവങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും കേരളം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലാലേട്ടിനോടൊപ്പം ടി കെ രാജീവ് കുമാർ സാറിനോടൊപ്പം ദൈവഭൂമിയുടെ ഒരു ലോഞ്ചിലും കൂടിയാണ് ഞാനുള്ളത്
തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കുടുംബചിത്രമാണ് എന്നാൽ ത്രില്ലർ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കുടുംബചിത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതൊരു ത്രില്ലർ ആവുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതൊരു പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സിനിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ബേസ് ഒരു കുടുംബിണിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ ജെസ്സി എന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ജെസ്സിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് ജെസ്സിക്ക് കുറച്ച് ധൈര്യം സംഭരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വളരെ പാവമായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായാൽ അപ്പം അത് ആ ധൈര്യം സംഭരിക്കാൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലുമൊക്കെ ഭഗവാൻ ഒരു ശക്തി കൊടുക്കും അല്ലെ മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടാനും ഒക്കെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു പവർ കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ വലിയ ധൈര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വളരെ സാധാരണക്കാരിയായിട്ടുള്ള കുരുമുളകൊക്കെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ജെസിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ധൈര്യം സംഭരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് എവിടെയെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഭർത്താവ് ഒരു കലാകാരനാണ് ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അദ്ദേഹം വരിക അദ്ദേഹം ഒരു ഡ്രമ്മറാണ് തബലിസ്റ്റാണ് ഇച്ചിയോ മണി സാറിനെയൊക്കെ പോലെ അപ്പൊ ആ ഒരിക്കൽ യാത്ര പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസം പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം പിടിക്കും തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോയി ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരിച്ചു വന്നില്ല അപ്പൊ എവിടെ ആയിരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും കത്തുകൾ സ്ഥിരമായി കത്ത് എഴുതും അതിന് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാത്തവർ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ സക്രിയക്ക് മറവിയുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ സക്രിയ ഫോൺ അങ്ങ് വെച്ച് മറക്കും അതുകൊണ്ട് എഴുത്തെഴുതലാണ് കൃത്യമായി ഭാര്യയ്ക്ക് എവിടെയാണെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായി എഴുത്തെഴുതുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് കത്തില്ല അപ്പൊ എവിടെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം എന്ന് അറിയാൻ മകന്റെ കൈ പിടിച്ച ധൈര്യത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് കട്ടപ്പനയുടെ ആ ഒരു ടൗണിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ജെസ്സി സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ജെസ്സി പല പല സ്ഥലത്ത് പോയി ഭർത്താവ് എവിടെയാണ് എന്ന് ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെയും മക്കളുടെ കൂടെയൊക്കെ അന്വേഷണം നടന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എനിക്ക് വളരെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ജെസ്സി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അതിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ആ കഥാപാത്രം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ അതങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകും പക്ഷേ ജെസ്സി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് കെ കെ രാജീവ് സാർ എന്നോട് ഈ കഥ പറയുന്നത് അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് ജെസ്സി ഒന്ന് ജെസ്സിയെ നമ്മൾ അറിയും എന്തായാലും അറിയും ജെസ്സി അറിയാം ജക്രിയെ അറിയാം ജെസിയുടെ മക്കളെ അറിയാം ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ സിറ്റുവേഷൻസ് പല സ്ഥലത്തും നമ്മളെ നമുക്കൊരു അയ്യോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ അല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ പല സിറ്റുവേഷനും നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെയും മക്കളുടെ കൂടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയ ഇൻലോസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു സിനിമ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഇത് റിലീസിങ്ങിന് ഒരുങ്ങുന്നു ഈ സമയത്താണെങ്കിലും ജെസ്സി എന്നെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ എന്നെ ഇത്ര അധികം ഹോണ്ട് ചെയ്ത ഇത്രയധികം മനസ്സിലിടം പിടിച്ച ഒരു കഥാപാത്രം മറ്റൊന്നില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ അതെ ഞാൻ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആർക്കും എവിടുന്നെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ധൈര്യം വരും അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നു നമ്മൾ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഒന്ന് തളർന്നു പോകുമായിരിക്കും അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കില്ലേ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പം പണമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പണം സംഭരിക്കാൻ കഴിയും ഏത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് അറ്റത്ത് പോയാലും ആ ജീവൻ തിരിച്ചു പിടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ നമ്മളെ വിട്ടുപോയാൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം ഈ ധൈര്യമെല്ലാം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ
വളരെ കുറച്ച് സിനിമകളെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങളെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എൻ്റെ സമയമാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് റോളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീടും കുട്ടികളും സ്കൂളും അച്ഛ മകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് റോളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പം നർത്തകി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ജോലികളും ഉണ്ട് അപ്പം വളരെ കുറച്ച് സിനിമകൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആവണം അത് പിന്നീടാണെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ഒന്നും ഓർക്കുമ്പോൾ ഏത് സിനിമയിൽ ഏത് കഥാപാത്രം ആയിരുന്നു എന്നൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാതെ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സിനിമയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിനിമ വ്യത്യാസമുണ്ടാവണം കഥാപാത്രത്തിന് അത് വലുതോ ചെറുതോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കാറില്ല ഇപ്പം ഹീറോയിൻ റോളാണോ ക്യാരക്ടർ റോളാണോ എന്ന് നോക്കാറില്ല പക്ഷെ അതിലെന്തെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സിനിമയിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം പോലെ എൻ്റെ സമയം സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സിനിമകൾ പക്ഷെ അങ്ങനെ നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതെ 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 ആദ്യം പറയേണ്ടത് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കഥയാണല്ലോ കഥയിൽ കഥയുടെ ഒരു കഴമ്പ് ഇത്രയും ഒരു സ്ട്രോങ് സ്റ്റോറി വലിയൊരു മെസ്സേജ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഏത് തലമുറ എന്നുള്ള ന്യൂ ജെൻ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ആൾക്കാർ എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാ തലമുറയ്ക്കും ഒരേ രീതിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ബബി സഞ്ജയുടെ സിനിമകൾ എടുത്താൽ അറിയാം അവർ ഇപ്പോഴും ഒരു മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി അവരുടെ സിനിമകളിൽ ഒരു കഴമ്പുള്ള സിനിമകളാണ് അവരുടെ എല്ലാം ആ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കഥ കേട്ടപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ കെ കെ രാജീവ് സാർ ടെലിവിഷനിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഹിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സംവിധായകനാണ് പിന്നെ അതിലുപരി പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡാണ് പഴയ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പഴയ നമ്മുടെ പുലികൾ എന്ന് പറയാം പുലികൾ എന്നല്ല പുപ്പുലികൾ എന്ന് വേണം പറയാൻ ഒരുപാട് ഹിറ്റ്സ് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള പ്രേം പ്രകാശ് സാർ ജൂബിലി ഫിലിംസിലെ ജോയ് ചായൻ മാരുതി ഫിലിംസിലെ തുമി ചായൻ അങ്ങനെ എത്രയോ ഹിറ്റ്സ് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായ മൂന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ഹോളിഡേ ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടായ്മ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട് എല്ലാം ഒരു ആകർഷണം ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ സിനിമയുടെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് ഭർത്താവായിട്ട് ജക്രിയുടെ റോൾ അഭിനയിക്കുന്നത് മനോജ് ചേട്ടനാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് മനോജ് ചേട്ടനോട് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നത് ബൈജു ചേട്ടൻ ബൈജു ചേട്ടൻ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ റോളാണ് വളരെ ഹ്യൂമർ ഉള്ള റോളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അത്യാവശ്യം പവറുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട സുരാജ് ചേട്ടൻ വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു റോള് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ചൻ ചേട്ടനുണ്ട് പിന്നെ പ്രേം പ്രകാശ് സാറുണ്ട് ബോബി സഞ്ജയുടെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ തിലകൻ സാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഡെപ്തുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചെറിയ സിനിമയാണ് പക്ഷേ ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് ഉള്ളൊരു സിനിമയാണ് ചെറിയ സിനിമയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുന്നു ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ അല്ല നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഒരിക്കലും തെറ്റാവില്ല നല്ലൊരു സിനിമയായിരിക്കുമെന്ന് ഇത്രയും കാലത്തെ എന്നോട് തന്ന സ്നേഹത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു നല്ല സിനിമയായിരിക്കും താങ്ക് യു സ